Elimizde şöyle bir denklem olsun. y eşittir 5 çarpı 2 üzeri t. Şimdi biri çıkıp dese ki, eğri oturup doğru konuşalım. Bu çok sıkıcı bir denklem ama ben 1111 sayısını çok seviyorum ve merak ediyorum. Bu y fonksiyonu hangi noktada, hangi t değerinde 1111'e eşit olur? İsterseniz videoyu burada duraklatıp bir kendiniz düşünün. y fonksiyonu hangi t değerinde 1111'e eşit veya yaklaşık eşit olur? İsterseniz hesap makinesi de kullanabilirsiniz. Denediğinizi varsayıyorum. Şimdi birlikte bakalım. 5 çarpı 2 üzeri t'nin nerede 1111'e eşit olduğunu bulmaya çalışıyoruz. Yazalım. 5 çarpı 2 üzeri t hangi t değerinde 1111'e eşittir. Cebirsel işlemlere başlamadan önce değişkeni yalnız bırakmakta fayda var. Çünkü bu tarafı bu tarafa eşit kılacak bir t değeri bulmaya çalışıyoruz. O halde bu 5'ten kurtulalım. Ne yapacağız? Bu tarafı 5'e bölelim. Ama eşitliği korumak için, eşitliği denklemi muhafaza etmek için bu işlemi, bu 5'e bölme işlemini her iki tarafa birden yapmamız lazım, değil mi? O zaman ne ediyor? 2 üzeri t eşittir 1111 bölü 5. Peki t'yi buradan nasıl çekeriz? Üstel fonksiyonun tersi nedir? Üstel fonksiyonun tersi nedir? Logaritma a üzeri b, c'ye eşitse, log a tabanında c, b'ye eşit olur. a üzeri b eşittir c. Log a tabanında, log a tabanında c şu demek. a'nın kaçıncı kuvvetini almalıyım ki c'ye ulaşayım? a'nın kaçıncı kuvvetini almalıyım ki c'ye ulaşayım? Yani bu denklem a'nın b inci kuvveti, b inci kuvveti c'ye eşittir demek. Bakın burada a'nın b inci kuvveti c'ye eşit. Yani bu iki ifade aslında aynı şeyi söylüyor. O halde bu denklemin her iki tarafının iki tabanında logaritmasını alalım. Sol taraf log 2 tabanında 2 üzeri t olur. Sağ taraf ise log 2 tabanında 1111 bölü 5'e dönüşür. Şimdi bu ne işimize yarayacak? Bu ifade şu anlama geliyor. 2'nin kaçıncı kuvvetini almalıyız ki 2 üzeri t'ye ulaşalım? Çok basit. 2 üzeri t'ye ulaşmak için 2'nin t inci kuvvetini alacağız, değil mi? O halde bu taraf t'ye sadeleşir, t'ye eşittir. Sağ tarafta ise log 2 tabanında 1111 bölü 5 var. t eşittir. Log 2 tabanında 1111 bölü 5. Yani t'nin değerini veren ifade bu. Peki bu ifadeyi nasıl çözeceğiz? Hesap makinesiyle. Ve makineyi çıkarır çıkarmaz fark ediyoruz ki makinede iki tabanında logaritma almaya yarayan bir düğme yok. Ve ne yapacağız? Nasıl hesaplayacağız? Burada üstlü sayıların çok faydalı bir özelliğini uygulayacağız. Log a tabanında c gibi bir logaritmayı şu şekilde hesaplayabiliyoruz. Log herhangi bir x tabanında c bölü log yine aynı x tabanında a. Tabanların aynı olması lazım. Bu özellik hesap makinesinde işlem yaparken kolaylık sağlıyor. Çünkü makinedeki log tuşu 10 tabanında logaritma almaya yarıyor. Ln ln tuşu ise doğal logaritma. Doğal logaritma. Evet, bir türlü söyleyemiyorum. Doğal logaritma yani e tabanında logaritma alıyor. Ben genellikle 10 tabanında logaritmayı tercih ediyorum. Yani bu ifade şuna eşit oluyor. Log 10 tabanında 1111 bölü 5 bölü log 10 tabanında 2. Evet, hesap makinemizi çıkardık. İsteseydik e tabanında da yapabilirdik. Yani doğal logaritmada kullanabilirdik. Ama log düğmesini tercih ediyorum dedim. Logaritma 1111 bölü 5. Payı yazmış olduk. Tekrar ediyorum, bu 10 tabanında logaritma. Bölü 10 tabanında logaritma 2. Sonuç deyince uzun bir sonuç çıktı ama yuvarlarsak 7,796 diyebiliriz değil mi? 7,796. Demek ki bu ifade 7,796'ya eşitmiş. Yani t yaklaşık olarak bu değere eşit olduğunda y 1111'e eşit oluyormuş. Şahane oluyormuş.